എല്ലാവർക്കും സെന്റർ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ത്രീ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആയ പോർട്ടൽ മെത്തേഡും ക്യാൻഡിലിവർ മെത്തേഡുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് ആണ് പോർട്ടൽ മെത്തേഡിന് ജനറലി ടു അസംഷൻ ആണുള്ളത് ഈ രണ്ട് അസംഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറസോണ്ടൽ ഷിയർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഇന്റീരിയർ കോളം ഈസ് ടോയ്സ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ കോളം രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രോ ഫ്ലക്സ് യോർ ഒക്കെ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ആൾ മെമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഫ്രെയിം ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോളത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഫ്രെയിംസിലെ കാലും ടോയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നർ ഫ്രെയിംസിൽ ഷെയർ എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഔട്ടർ ഫ്രെയിംസിൽ പി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നർ ഫ്രെയിംസിൽ ടു പി ആണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രോ ഫ്ലെക്സ് യോർ എപ്പോഴും മെമ്പറിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിംസിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും മിഡിൽ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിംസിലായിരിക്കും പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രോ ഫ്ലെക്സ് യോർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് അനലൈസ് ദ ഫ്രെയിം യൂസിംഗ് പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് വഴി അനലൈസ് ചെയ്യണം പോർട്ടൽ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പോലെ ഹൊറസോണൽ ഫോയ്സസ് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഹൊറസോണൽ ഫോയ്സസിന്റെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ആണ് പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ത്രീ സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം ആണ് വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റീ മൂന്ന് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൂന്ന് ലോഡ്സ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് കിലോ നൂട്ടൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ കിലോ നൂട്ടൻ ഓരോ സ്റ്റോറിയുടെയും ഹൈറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഈച്ച് തന്നെയാണ് സിക്സ് മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ സ്പേസിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അസംഷൻ അസംഷൻ വൺ ആണ് ഇത് ഹൊറസോണ്ടൽ ഷെയർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഇന്റീരിയർ കോളം ഈസ് ടോയ്സ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ കോളം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ സ്റ്റോറിയിലും എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഹൊറസോണ്ടൽ ഷെയേഴ്സിനെ ഞാൻ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ആയിട്ടാണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ പി ത്രീ മിഡിൽ സ്റ്റോറിയിൽ പി ടു ആൻഡ് ലോവർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ പി വൺ ആണ് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ടോപ്പ് സ്റ്റോറി ആണ് എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റോറി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റോറി ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ വരപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് കിലോ നൂട്ടൻ ലോഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു സ്പാനും കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഷെയേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹൊറസോണ്ടൽ ഷെയർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഇന്റീരിയർ കോളം ഈസ് ടോയ്സ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഔട്ടർ കോളം ആണ് അപ്പം ഇന്റീരിയർ കോളത്തിൽ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഔട്ടർ കോളത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ കോളത്തിൽ വരുന്ന ഇന്നർ കോളം ഇപ്പം ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടു പി ത്രീ ഇതുപോലെ എത്ര ഇന്നർ കോളം ഉണ്ടോ അത്രയും ഇന്നർ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ടോയ്സ് ഔട്ടർ കോളത്തിന് കൊടുത്തതിന്റെ ടോയ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ടോയ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ടോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നർ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പോയിസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പോയിസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പി ത്രീ പ്ലസ് ടു പി ത്രീ പ്ലസ് പി ത്രീ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ത്രീ കിലോ നൂട്ടൻ മീ ത്രീ കിലോ നൂട്ടൻ എന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഫസ്റ്റ്
ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിലാണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ ഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ടോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതേപോലെ സൈഡിൽ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറി വരുന്ന സമയത്ത് പി ടു ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബി കോളം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എയ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ കാര്യം നയൻ ഇൻറ്റു ടോയ്സ് ആണ് ടു പി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു പി ആണ് അവസാനം വരുന്നത് നയൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നെ അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതിൻ്റെ എരട്ടി തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോളത്തിൽ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ പ്രകാരം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോളത്തിൽ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ നമ്മൾ കോളം മൊമെൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കോളം മൊമെൻസ് സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രോ ഫ്ലെക്സ് യുവർ ആൽവേസ് ഒക്കേസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് മൊമെൻറ്റ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീറോ കോളത്തിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് എൻഡ് മൊമെൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻഡ് മൊമെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളം ഷിയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു ഈ കോളം ഷിയർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പി വൺ പി ടു പി ത്രീ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഓരോ കോളത്തിലെ ഷിയർ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ നയൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എയ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ നയൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോളം ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഈച്ച് വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കോളത്തിന്റെ മാത്രം എൻ്റെ മൊമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ആണ് അതായത് മൊമെന്റ് എ ഡി ഈസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ആണ് അതിന്റെ കോളം ഷെയർ ഇൻ ടു ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ എം ബി ഇ എം ബി ഇ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ബീം അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടു ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഇക്കൽ ടു ട്വൽവ് അതേപോലെ എം സി എഫ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് തന്നെ ത്രീ ഇൻ ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അടുത്ത സ്റ്റോറി വരാൻ നേരത്ത് അങ്ങ് എം ഡി ജി ആണ് അടുത്ത സ്റ്റോറി എം ഡി ജിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കോളം ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എയ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതേപോലെ എം എഫ് ഐ ചെയ്യാൻ നേരത്തും അതിൻ്റെ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് കിലോ ട്വൽവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് എം ഇ എച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എയ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് കോളം ഷെയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂസും ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂസും ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എം എച്ച് കെ ഈസ് ഇക്കൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് അവസാനം നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച എൻ്റെ മൊമെൻസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ മൊമെൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കോളമായ എ ഡിയിൽ വരുന്ന എൻ്റെ മൊമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഞാൻ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വരുന്ന ബി ഇയിൽ വരുന്ന എൻ്റെ മൊമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു സി എഫിൽ വരുന്ന എൻ കിലോ ബി മൊമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ സോറി കോളം മൊമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൊമെൻസ് ആയാലും ഈ രണ്ട് ഔട്ടർ സൈഡിലുള്ള കോളത്തിൻ്റെ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള കോളം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആൻസറിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വരുന്നത് മാത്രമേ അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ യൂഷ്വലി വരുന്നത് എപ്പോഴും ഔട്ടർ കോളത്തിൻ്റെ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ആയാലും ഔട്ടർ കോളത്തിൻ്റെ
തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ അതും താഴോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അപ്പം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് തെറ്റാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുക എൻ്റെ മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കോളം ഷെയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാ കോളത്തിലും എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ മുകളിൽ ആദ്യം ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിലെ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ മൊമെന്റ്സ് ആ കോളത്തിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള സ്റ്റോറിയിലെ ഇതുമായിട്ട് ആ കോളവുമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കോളം മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ബീം ഷിയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു അങ്ങനെ ഒരു കോളം മൊമെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കോളം മൊമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് കാണുന്ന ഫിഗറിലെ പോലെ നമ്മൾ മാർക്കും ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോളം മൊമെന്റ്സ് എല്ലാം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കോളം മൊമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റോറി നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ മീറ്ററും സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ അത് തന്നെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ആ ഓരോ കോളത്തിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ മീറ്ററും സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറി നോക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം അവിടെ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്ററും ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ മീറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്ത് മൊമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് അതേപോലെ സെന്ററിലേക്ക് വരുന്ന ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ വരുന്നത് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ എഫിൽ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ കിട്ടും ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഔട്ടർ സ്പാനിന്റെ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും ഇന്നർ സ്പാനിലേക്ക് വരുന്നത് ഔട്ടർ സ്പാൻ എ സിയിൽ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ബിയിൽ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഔട്ടർ സ്പാൻ ട്വന്റി ഫോർ എഫിൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ സ്പാൻ ഇയിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ ടോയ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്യപ്പം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ കിട്ടും അതേപോലെ തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ പ്ലസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ എഫിൽ വരുന്ന ആ മൊമെന്റ് ആണ് അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാവും ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ ടോയ്സ് ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് അത് അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എറർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൊമെന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബീം മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്റ്റോറിയിലെ ബീമിന്റെ മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബീം മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീം ഷിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ബീം ഷിയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഹലോ ത്രീ ടു വൺ സ്റ്റാർട്ട് ഹലോ ത്രീ ടു ഹലോ ത്രീ ടു വൺ സ്റ്റാർട്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ബീമിന്റെയും ഷിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബീമായിട്ട് വരുന്നത് എ ബി ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എച്ച് ഐ ഈ ബീംസിന്റെ എല്ലാം ഷിയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ബീംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന ബീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് മിഡിൽ സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്നത് ഡി ഇ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്നത് ജി എച്ച് ആണ് അപ്പം ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന ബീമിനെ ഞാൻ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ഇവിടെയും സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ബീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷിയർ ബീം ഷിയർ വരുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് സിക്സ് മീറ്റ
ആൻസർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സാറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റീസിന് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം പേപ്പറിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ ഷിയറും ഇതുപോലെ ഫിഗർ വരച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഷിയേഴ്സ് ബീം ഷിയേഴ്സ് നമ്മൾ അവരുടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ബീം ഷിയേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റോറിയിലെ ആക്സിയൽ ഫോയ്സ് ആണ് ആക്സിയൽ ഫോയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബീം ഷിയർ വെച്ച് തന്നെയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ ടു കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഫോയ്സ് വരുന്നത് അതേപോലെ മിഡിൽ സ്റ്റോറി വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അവിടെ ആൾറെഡി ഉണ്ട് മേളത്ത് ടു കിലോമീറ്ററിനും കൂടെ നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ടെൻ കിലോമീറ്ററും കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്ററിന് അവിടെ ആൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ട്വന്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഒരു ഫ്രെയിമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അസംഷൻസ് എല്ലാം കാര്യം ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അത് ഫിഗർ ഓരോ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും മൊമെൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം എറർ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എ ത്രീ കെ ട്വൻ്റി എസ് എ ത്രീയിലും മിക്ക പേപ്പറിലും പോർട്ടൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് ലിവർ മെത്തേഡ് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നത് ക്യാൻഡ് ലിവർ മെത്തേഡിലേക്കാണ് ക്യാൻഡ് ലിവർ മെത്തേഡിൽ പോർട്ടൽ മെത്തേഡിന് കണക്ക് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് അസംഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർ ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രോ ഫ്ലെക്സ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഓരോ മെമ്പറിന്റെയും പോ സെൻട്രൽ ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും സെൻട്രലിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രോ ഫ്ലെക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രോ ഫ്ലെക്സ് അറ്റ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ പോർട്ടൽ മെത്തേഡിൽ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ ആ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്യാൻഡിൽ ഇവർ മെത്തേഡിലും വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡൻസിറ്റി ആക്സിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ഈച്ച് കോളം ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോളം ഫ്രം ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ആൾ കോളംസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പം ഒരു കോളം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിമിന് ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ കോളത്തിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വരച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറിയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എ ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ള ഫ്രെയിം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രത്തോളം സ്റ്റോറി ക്യാൻഡ് ലിവർ മെത്തേഡിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രത്തോളം സ്റ്റോറി കൂടുന്നു അത്രത്തോളം കാൽക്കുലേഷൻസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റോറിയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ ഒരുത്തി നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ടു സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലെങ്ത് ആവും ത്രീ സ്റ്റോറീസ് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അത് മാറും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് കൂടും തോറും ക്യാൻഡ് ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലെങ്തും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം എ ബി ബി സി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് പി ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലോഡ് പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും കുറച്ചുകൂടെ ലോഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എഫ് ജി എച്ച് അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട്സിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്റ്
കോളം സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വി വൺ ബൈ എ വൺ ഈസ് ഇക്കൽ കെ എക്സ് വൺ അതേപോലെ വി ടു ബൈ എ ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പോയിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വി ത്രീ ബൈ എ ത്രീ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ത്രീ അതേപോലെ വി ത്രീ ബൈ എ ത്രീ സിക്കൽ കെ എക്സ് ത്രീ വി ഫോർ ബൈ എ ഫോർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ഫോർ വി ഫോർ ബൈ എ ഫോർ കെ എക്സ് ഫോർ എല്ലാത്തിൻ്റെ കെ ടെ വാല്യൂ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കെയുടെ വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം കെയുടെ വാല്യൂ വി വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ കെയുടെ വാല്യൂ ഈ സിക്കൽ ടു വി ടു ബൈ എ ടു ബൈ എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഈ സിക്കൽ ടു വി ഫോർ ബൈ എ ഫോർ ബൈ എക്സ് ഫോർ ഇവിടെ വി ത്രീ ബൈ എ ത്രീ ബൈ എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെയുടെ വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കെ ഇസിക്കൽ വി വൺ ബൈ എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ വി ടു ബൈ എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ വി ഫോർ ബൈ എ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഫോർ വി ത്രീ ബൈ എ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഫ്രെയിമും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റോറിയും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഓരോ സ്റ്റോറിയുടെയും മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ ലോഡ് ഇൻ ടു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ ഉള്ള മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് സ്റ്റോറി ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയുടെ ഇതുപോലെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറിയുടെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ വരുന്ന മേളിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന ലോഡ് ആ ഡൗൺ സ്റ്റോറിയിലും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യും ആ രീതിക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എടുക്കുക പക്ഷെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റോറിയുടെയും സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് കണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറിയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറിയുടെ സെൻറ്റർ ബട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലത്തെ സ്റ്റോറിയുടെ ലോഡും കൂടെ അതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതിൽ കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻറ്റു ഈ ബ്ലൂ കളറിലാണ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എച്ച് ബൈ ടു പ്ലസ് ബി ടു താഴോട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടെ നല്ലത് മുകളിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടും വരും പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ടു കാര്യം വി വൺ ഇല്ലാത്തത് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലൂടെ ഈ മൊമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് സീറോ ആയി പോകും ഇവിടെ വി ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി ടുവിൻ്റെ പെർപ്പനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വൺ ആണ് മൈനസ് വി ത്രീ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മൈനസ് മോ മൈനസ് വി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതുവരെ എ ഇ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആയിരിക്കും മൈനസ് വി ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇ എ ഇ വരെയുള്ള പെർപ്പനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ആയിരിക്കും എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തതായി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് സ്റ്റോറി ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാൻഡിൽ വർമ്മ തേർഡ് വഴി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് സ്റ്റോറി ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ രണ്ട് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് കിലോമീറ്ററിനും ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്ററിനും ഹോറസോണ്ടൽ വീട്ടിൽ ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോണർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കോളത്തിൽ നിന്നും എ ഐ വരെയുള്ള കോളത്തിലേക്കുള്ള ഹോറസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഉള്ള ഏരിയ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബി ജെ എന്ന് പറയുന്ന കോളം മുതൽ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോളം വരെയുള്ള ഹോറസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് പ്ലസ് ബി കെ സി കെ എന്ന് പറയുന്ന കോളം മുതൽ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോളം വരെയുള്ള ഹോറസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ ആണ് ഇൻറ്റു ഏരിയ
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏരിയ എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റിലേഷൻ വരും വി വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ വി ടു ബൈ എക്സ് ടു ഇസിക്കൽ വി ത്രീ ബൈ എക്സ് ത്രീ ഇസിക്കൽ വി ഫോർ ബൈ എക്സ് ത്രീ അതുപോലെ ഏരിയ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏരിയ ഇട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും വി വണ്ണിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് വൺ വി വൺ ബൈ സെവൻ ഇസിക്കൽ വി ടു ബൈ ത്രീ ഇസിക്കൽ വി ത്രീ ബൈ ടു ഇസിക്കൽ വി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി എല്ലാം ഞാൻ വി ടുവിനെ എല്ലാം വി ത്രീനെയും വി ഫോറിനെയും എല്ലാം വി വണ്ണിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം വി ടു ഇസിക്കൽ ത്രീ വി വൺ ബൈ സെവൻ അതിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വി വൺ ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ത്രീ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് വി ടു ഇസിക്കൽ ത്രീ ബൈ സെവൻ വി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വി വൺ ബൈ വി ത്രീ ബൈ ടു ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വി ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വി ത്രീ നമുക്ക് ടു ബൈ സെവൻ വി വൺ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ വി വൺ ബൈ സെവണും വി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റും എടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് വി ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ വി വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോറിന് എല്ലാത്തിനെയും വി വണ്ണിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇനി നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം മൊമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയുടെ മൊമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയുടെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റോറിയുടെ ഹൈറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പം സെൻറ്റർ വരെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓ ട്വൽ കിലോമീറ്റർ ലോഡ് മാത്രമേ ടോപ്പ് സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബോട്ടം സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ ഈ ട്വൽ കിലോമീറ്ററിന് അവിടുത്തെ ലോഡും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കറിയാം വി വൺ താഴോട്ട് വി ടു താഴോട്ട് വി ത്രീ മുകളിലോട്ട് വി ഫോർ മുകളിലോട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം താഴോട്ട് രണ്ടെണ്ണം മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വി ടു വി വൺ എടുക്കത്തില്ല ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അത് വഴി പോകുന്നുണ്ട് അത് സീറോ ആയി പോകും വി ടു ഇൻറ്റു പെർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഒ വരെയുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മീറ്റർ മൈനസ് വി ത്രീ ഇൻറ്റു ഒ വരെയുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ മൈനസ് വി ഫോർ ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ടുവിനും വി ത്രീക്കും വി ഫോറിനും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വി വണ്ണിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ത്രീ ബൈ സെവൻ വി വൺ ടു ബൈ ടു വി വൺ ബൈ സെവൻ എയ്റ്റ് വി വൺ ബൈ സെവൻ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ബീം ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിലെ ബീംസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു ആ ടോട്ടൽ ബീം അങ്ങ് എടുത്തു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിലെ ടോട്ടൽ ബീം അങ്ങ് എടുത്തു ആ ബീമിലെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി വൺ വി ടു താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വി വൺ വൺ വി ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് വി ത്രീ മുകളിലോട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ ഇവിടെ ബീം ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇവിടുത്തെ ബീം ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡേ അതായത് എയിലെയും ഡിയിലെയാണ് കാര്യം ഔട്ടർ സൈഡിലെ എല്ലാത്തിലെയും ഔട്ടർ സൈഡിലെ എല്ലാ കോളത്തിൻ്റെയും ബീം ഷെയർ അവിടുത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ എന്ന് പറയും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എ ബിയുടെ ബീം ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിലോമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ സി ഡിയില ഇത് ഔട്ടർ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഇന്നർ സൈഡ് വരുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിൽ ഈ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്ന സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ബോത്ത് ആർ സെയിം നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താലും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബീം ഷെയർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ബീം മൊമെൻ
അപ്പം സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്റ്റ് കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് താഴോട്ട് പോകും ഇനി അതേപോലെയാണ് ബി സിയും സി ഡിയും എന്ന് പറയുന്ന ബീമ് താങ്ങി നിർത്തുന്നതാണ് സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് സി ജിനെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല ജി മാർക്ക് ചെയ്തില്ല സി ജി എന്ന് പറയുന്ന കോളം നമുക്കറിയാം ബി സിയിൽ വരുന്ന മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി സി ഡിയിൽ വരുന്ന മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ മോ കോളത്തിൽ വരുന്ന മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് കോളത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് വരുന്ന സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ ഇത് താഴോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം ഇ ഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു നയൻ വേറെ ഇവിടെ ലോ വേറെ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ കോളം ഡി ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഈ മൊമെൻറ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ അത് താഴോട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൊമെൻറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് താഴോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റോറി അനലൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ലോഡ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ട്വൽവ് കിലോ നൂറ് ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയുടെ ലോഡ് കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിയുടെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടു മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഈ ട്വൽവ് കിലോ നൂട്ടൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് മീറ്ററിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം ആൾറെഡി ടോപ്പ് ഫ്ലോർ മൂന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് നാല് മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാം മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയുണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു വി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വി ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ലോഡ് മാത്രം കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാകാം വി വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ വി ടു ബൈ എക്സ് ടു ഇസിക്കൽ വി ത്രീ ബൈ എക്സ് ത്രീ ഇസിക്കൽ വി ഫോർ ബൈ എക്സ് ഫോർ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും വി വി വണിൻ്റെ ടേംസ് വി ടു വി വണിൻ്റെ ടേംസ് വി ത്രീ വി വണിൻ്റെ ടേംസ് വി ഫോർ വി വണിൻ്റെ ടേംസ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം വി വി ടുവിനും വി ത്രീക്കും വി ഫോറിനും പകരം നമ്മൾ ഈ വി വണിൻ്റെ ടേംസിലുള്ളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ എന്ന് കിട്ടും വി വൺ സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ കിട്ടിയാൽ വി ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ കാര്യം ഈ വി വൺ വി ടുവിൽ വി വൺ എന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വി വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് വി ടു കിട്ടും അതേപോലെ വി ത്രീ വി ഫോർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം വി വൺ സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ വി ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ വി ത്രീ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൻ വി ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ ഇനി നമ്മൾ ബീം ഷിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ബീം ഷിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റോറി പഠിച്ച സമയത്ത് ഔട്ടർ സൈഡിൽ അതേപോലെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബീം ഷിയർ സിക്സ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സ്റ്റോറിയുടെ ബീം ഷെയർ വൺ അപ്പം സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഔട്ടർ സൈഡിലാണ് അടുത്ത ഔട്ടർ സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലത്തത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ വൺ ഫോർ ത്രീ അത് രമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യും എച്ച് ജി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പോയി
കോളത്തിൽ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ മൊമെന്റിന്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ താഴോട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിന്റെ കൂടെ ടെൻ കിലോനൂട്ടൻ ആഡ് ചെയ്യുക ടെൻ കിലോനൂട്ടൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യുക കാര്യം ഇത് രണ്ടും ഒരു ഡയറക്ഷനോട് ആഡ് ചെയ്യൂ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഇവിടെ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോറും സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് ചെയ്ത് താഴെ എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കാര്യം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാക്കി നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതെല്ലാം താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീയും താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ട്വന്റി എയ്റ്റും താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ടുവും താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോർട്ടൽ മെത്തേഡും ഗ്യാൻ ലിവർ മെത്തേഡും ആൾറെഡി എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ